സത്യത്തിൽ വളരെ വിപുലവും സങ്കീർണവുമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി വേണ്ടത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുമില്ല കാരണം സി എസ് വെങ്കടേശ്വരയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെണ്ട ആണ് പിന്നെ താളങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വിവിധ നാടുകളിലെ സംഗീത രൂപങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ പോപ്പ് സംഗീതം അത് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ ഒരു ശീലമാണ് ഏതായാലും അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറേയേറെ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാനും പിൽക്കാലത്ത് അവയെക്കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ എഴുതാനും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സംഗീതരംഗം അതിൻ്റെ ആ മുഴുവൻ സങ്കീർണതകളോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താളജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ സ്വരജ്ഞാനവും അത്യാവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സംഗീതം കൂടാതെ ലോകമെങ്ങും നിരവധി സംഗീത പദ്ധതികൾ പലതരത്തിലുള്ള രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നത് അവ വികസിച്ചു വന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല എൻ്റെ പരിമിതമായ കേൾവി അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പല കാലത്ത് നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട സാംസ്കാരികമായ ചില ധാരണകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചില സംഗതികൾ പറയാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സംഗമങ്ങളും സങ്കരങ്ങളും എന്ന ആ തലക്കെട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെ തുടങ്ങണം ഇത് എന്നൊരു സംശയമാണ് ആദ്യം നമുക്കുണ്ടാവുക എങ്കിലും തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം ഉണ്ട് അത് ആധുനികതയാണ് ആധുനികതയുടെ കാലഘട്ടത്തോടു കൂടി അതിർത്തികൾ മുറിച്ചു കടക്കാനുള്ളതായി തീരുന്നു ഏത് അതിർത്തിയും മുറിച്ചു കിടക്കുക എന്നുള്ളത് ആധുനികതയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് പോസിറ്റീവായും നെഗറ്റീവായും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിർത്തികൾ മുറിച്ചു കിടക്കുക കലർപ്പുകൾ സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വ്യാപകമായി തീരുന്നത് ആധുനികതയുടെ കാലത്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ കൂടുതൽ സാധ്യമായത് ഈ ആധുനികതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംഗീതരംഗത്തും അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കലർപ്പുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൈബ്രിഡിറ്റിയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻസും ഇത് സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെ കലർപ്പുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡിറ്റിയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവവും രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയും അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റേത് സാംസ്കാരിക വ്യവഹാരങ്ങളെയും പോലെ സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഈ കലർപ്പുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് ബദലായി തനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് ഓരോ സംസ്കാരത്തിലും ഈ തനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള സംസ്കാരം സോറി തനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കലർപ്പുകളുടെ ആ പ്രശ്നത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ കലർപ്പുകൾ കാരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ സാംസ്കാരികമായ പ്രതിസന്ധിയേക്കാൾ സങ്കീർണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം കാരണം എന്താണ് തനിമ 
തനിമ വളരെ ആപേക്ഷികമായൊരു സങ്കല്പനമാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തനതായ ഒന്നിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധ്യമല്ല തനിമയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധ്യമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളപ്പിറവയ്ക്ക് വെളുത്ത മുണ്ടും പിന്നെ ഒരു ജൂബയും ഈ ജൂബ ഇട്ടിട്ട് ഇതാണ് കേരളീയ വസ്ത്രം എന്ന് ആണുങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സാരി ഉടുത്തിട്ട് ഇതാണ് കേരളീയ വസ്ത്രം എന്ന് സ്ത്രീകളും പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സങ്കല സംഗതി മാത്രമേ സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനും തനിമയെക്കുറിച്ച് സാധ്യമാവുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഒരു വ്യാജ പ്രതിനിധാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്ത്രം കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്തും മലയാളിയുടെ വസ്ത്രമായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നമ്മൾ സാങ്കല്പികമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു തനിമ സങ്കല്പമാണത് സാ സാങ്കല്പികമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തനിമയുടേത് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂതകാലത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ തനിമയെന്ന് കണക്കാക്കുക ഇതും നമുക്കറിയാം സാംസ്കാരികമായി ശരിയല്ല കാരണം ഈ ഭൂതകാലത്ത് തന്നെ ധാരാളം സംസ്കാരങ്ങളുടെ കലർപ്പുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദിമമായ കാലത്തേക്ക് പോയാൽ പോലും ഈ കലർപ്പുകൾ അവിടെ അത്രത്തോളം പ്രബലമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വ്യാപകമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ തനിമ എന്നുള്ളത് വെറും സങ്കല്പനം മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യാജ പ്രതിനിധാനത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് തനിമയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ തനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വികാരം കൊള്ളലും ഒക്കെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഗമങ്ങളും സങ്കരം സങ്കരങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിന് സാംസ്കാരികമായി വളരെ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂതകാലത്തെ ഒരു സാങ്കല്പികമായ ബിന്ദുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലത്തെ ഒരു സാം സാങ്കല്പികമായ ഒരു സ്ഥലത്തെ തനത് എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തനിമയെ ആദർശവൽക്കരിക്കുകയോ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചരിത്രം സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നത് വളരെ കൗതുകകരമായൊരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ തനത് സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ധാരകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും രണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത ധാരകൾ ഒന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും മറ്റേത് കർണാടക സംഗീതവുമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെ എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴി മാറി എത്തിയ ഒരു സിനിമ ഓർമ്മി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ശങ്കരാഭരണം എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് ആ സിനിമ മുന്നോട്ട് വെച്ച സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പനം എന്താണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ തനിമാവാദങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥശൂന്യത എന്താണെന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അവിടെ ശങ്കരശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം മലയാളത്തിൽ അത്രയേറെ പ്രചാരം നേടിയ ഒരു സിനിമ കൂടിയാണിത് കാര്യം പുറത്തുനിന്നുള്ള സിനിമയാണെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ അത്രയേറെ പ്രചാരം നേടിയ ഒരു സിനിമ കൂടിയാണിത് അങ്ങനെ ആ ആ സിനിമയിൽ ഈ ശങ്കരശാസ്ത്രിയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരികയാണ് അയാൾ ഒരു രാഗത്തിൻ്റെ സ്വരം തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ശങ്കരശാസ്ത്രി അയാളെ പുറത്താക്കുന്നത് അയാളെ ഇറക്കി വിടുന്നത് അയാൾ വേറൊരു ഗാനം ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ആലപിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നത് ആ സിനിമയിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെ ശുദ്ധസംഗീതം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശുദ്ധസംഗീതമായിട്ട് അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കർണാടക സംഗീതത്തെയാണ് മാത്രമല്ല ഈ ശുദ്ധസംഗീതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരു അപരവും കൂടി ആ സിനിമയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു വെസ്റ്റേൺ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സംഘം ഹലോ ശങ്കർ ശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു പാട്ട് പാടുകയാണ് ഞാൻ പഴയ ഓർമ്മയെന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നീട് അത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അത്ര ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഹലോ ശങ്കർ ശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു പാട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ പാടുന്ന പാട്ട് അതേ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി പാടി കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശങ്കരശാസ്ത്രി അവരെയും തോൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മഹത്വവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ശുദ്ധ സംഗീതം എന്ന ഒരു ധാരണ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ച ഒരു ചലച്ചിത്രമാണ് ശങ്കരാഭരണം അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗാനം പോലെ അഷ്ടപതി പോലെയൊക്കെയുള്ള സിനിമകൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ടാകുന്നു
ജനപ്രിയ സംഗീതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ എപ്പോഴും പ്രബലമായി നിൽക്കുന്ന ധാര ലളിതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ ആ ശൈലിയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഞാൻ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ കലർപ്പുകൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ധാരകളാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും മറ്റേത് കർണാടക സംഗീതവുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കാലത്ത് ഒരേ സംഗീത പദ്ധതിയാണ് പിന്തുടർന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സാങ്കേതിക പദ്ധതിയാണ് പിന്തുടർന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് രാഗങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ താളങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ സമാനമായ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന സംഗീതമാണ് ഇന്ത്യൻ സംഗീതം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതുതന്നെ നമുക്കറിയാം സാംസ്കാരികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടോ ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അതായത് ശാർഗദേവൻ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ സംഗീത പണ്ഡിതൻ്റെ സംഗീത രത്നാകരം എന്ന കൃതിയുടെ കാലം വരെ ഇന്ത്യൻ സംഗീതം ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക സംഗീതമെന്നോ വേർതിരിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരേ പദ്ധതി തന്നെയാണ് ഒരേ അവതരണ പദ്ധതിയാണ് പിന്തുടർന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയ പറയാറുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഈ കലർപ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണകാലം വരുന്നു അതുപോലെ പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നു സൂഫി സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക സംഗീതവുമായി കലർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ധാര ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല രാഗങ്ങളും താളങ്ങളുമെല്ലാം താളങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും താളങ്ങളുമെല്ലാം കേരള ഇന്ത്യയിലെ പല ഇടങ്ങളിലെ നാടോടി സംഗീത പദ്ധതികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന താളങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് താളം എന്നൊരു സങ്കല്പനം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള താളങ്ങൾ മിക്കതും തന്നെ സംഗീത രത്നാകരത്തിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ രൂപാന്തരങ്ങളാണ് സംഗീത രത്നാകരത്തിൽ പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ താളങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത് താളങ്ങളുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവയൊക്കെ കാംസ്യ താള പ്രകീർത്തിതങ്ങളാണ് എന്നെടുത്ത് പറയുകയാണ് കാംസ്യ താള പ്രകീർത്തിത എന്നാണ് പറയുന്നത് കാംസ്യ താളം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ഇലത്താളം അല്ലെങ്കിൽ ചേങ്ങല പോലെയുള്ള വാദ്യത്തിനാണ് കാംസ്യ താളം എന്ന് പറയുക ഈ ചേങ്ങലയും ഇലത്താളവും കലയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിലുള്ള കലകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വ്യതിരിക്തതയെ മനസ്സിലാവും കാരണം മിക്കപ്പോഴും ദൃശ്യകലകൾക്ക് പാകത്തിന് അവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘനവാദ്യങ്ങൾക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഘനവാദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ കൂടെ എന്താണ് ഈ തുകൽ തുകൽ വാദ്യങ്ങൾക്ക് പാകത്തിനുള്ള അവയ്ക്ക് പാകത്തിന് താളം പിടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇലത്താളവും ചേങ്ങലയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം മേളത്തിലും തായമ്പകലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള വാദ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം അവയും കൂടി ചേരുന്ന പഴയ സങ്ക സങ്കല്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഗീതം വാദ്യം തഥാ നൃത്തം ത്രയം സംഗീതം ഉച്ചത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗീതവും വാദ്യവും നൃത്തവും ചേരുന്നതാണ് സംഗീതം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഗീതം മാത്രമല്ല ഗീതവും വാദ്യവും നൃത്തവും ചേരുന്നതാണ് സംഗീതം എന്നാണ് ശാർഗദേവൻ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സംഗീത രത്നാകരെ എഴുതിയ ശാർഗദേവൻ തന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് താളങ്ങളും നമുക്കറിയാം അവയിൽ പലതും കേരളത്തിൽ നിന്നും പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് ചിലത് കേരളത്തിൽ പ്രചാരം ഇല്ല പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുണ്ടാവും മണിപ്പൂരി നൃത്തത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള താളങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചിതമായ മറ്റ് ചില കലകളിലെ താളങ്ങൾ കൂടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ താളങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പല സ്ഥലത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന താളങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം മാത്രമാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് താളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കും പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടും കാരണം അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറില്ല ഒരു ക്രമം അതിനില്ല ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറേയേറെ താളങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണം തികച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ സംഗീത ചൂടാമണിയുടെയും കാര്യം അത് തന്നെയാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് താളങ്ങൾ വീതമുള്ള
എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇന്ന താളം കുണ്ടനാച്ചി താളം അത് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ താളം താളചമുത്തരം എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് ഗ്രന്ഥം നോക്കിയാൽ അവിടെ വന്ന് കിട്ടും മത്തളവിയൽ എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് ഗ്രന്ഥം നോക്കിയാൽ അവിടെ വന്ന് കിട്ടും സംഗീത ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗീ എന്താണ് സംസ്കൃതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സംഗീത ദർപ്പണം എന്നുള്ള കൃതി നോക്കിയാൽ അവിടെ നിന്നും ഇതേ താളം തന്നെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിയാമല്ലോ ഈ നാടോടി സംഗീത പദ്ധതി എന്നോ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത പദ്ധതി എന്നോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള താളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നാടോടി താളങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നാടോടി താളങ്ങളെ ശൈലീവൽക്കരിച്ച് അവയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം നൽകി അവയെ ശൈലീബദ്ധമാക്കുകയാണ് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതകാരന്മാർ സംഗീത ശാസ്ത്രകൃതികൾ എഴുതിയ ആൾക്കാർ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല ഇത് പിൽക്കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഹരിണീസ്വാമരം തുള്ളൽ ഹരിണീസ്വാമരം തുള്ളൽ മർമ്മതാളം മർമ്മതാളത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മർമ്മതാളത്തിലുള്ള വരികൾ ആ തുള്ളൽ മർമ്മതാളം എന്നുള്ള പേര് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിർമ്മലാങ്കി നിന്നുട വിരുതുകൾ ഇന്ന് ഫലിക്കണമെങ്കിൽ മർമ്മതാളം ഇങ്ങനെ വിരവടു നിന്നു പ്രയോഗിച്ചാലും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ ഘടനയാണ് മർമ്മതാളത്തിന് നിർമ്മലാങ്കി നിന്നുട വിരുതുകൾ ഇന്ന് ഫലിക്കണമെങ്കിൽ മർമ്മതാളം ഇങ്ങനെ വിരവടു നിന്നു പ്രയോഗിച്ചാലും ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ താളത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആ താളം പ്രയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കുംഭതാളം ലക്ഷ്മിതാളം കാരികതാളം കുണ്ടനാച്ചി താളം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള താളങ്ങൾക്ക് കുഞ്ചനമ്പ്യാർ ലഘു ഗുരു പ്ലുതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവയൊക്കെ കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാടൻ താളങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിലും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാചീന തമിഴ് കൃതികളിലും ഈ താളങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ ശൈലീവൽക്കരിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയുന്ന കർണാടക സംഗീതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട താളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പല ഇടങ്ങളിലെ നാടോടി പദ്ധതികളെ നാടോടി സംഗീത പദ്ധതികളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിലെ താളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന സംഗീതത്തിലെ പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ തന്നെ കർണാടക ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതം വഴി പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ആ ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതം വഴി പിരിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെയുള്ള താളങ്ങൾ അവ ഇന്ത്യയുടെ പലയിടങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടോടി സംഗീത താളങ്ങളുടെ ഒരു സമ നാടോടി താളങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണെന്ന് കാണാൻ വിഷമമില്ല ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതത്തിൻ്റെ കലർപ്പുകൾ പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് സൂഫി സംഗീതവുമായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക സംഗീതവുമായിട്ട് ചേർന്നതോടുകൂടി ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം വേറൊരു തരത്തിലായി മാറി എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവതരണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് സംഗീത വിഭാഗങ്ങളായ ധ്രു ധ്രുപത് ഖയാൽ ധൂമ്രി തരാന അല്ലേ ഖവാലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ സംഗീത രൂപങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കലർപ്പുകൾ ധാരാളമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഖവാലിയുടെ ഒരു പാട്ട ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഗസൽ ഗസലിൽ തന്നെ അറബ് സംഗീതത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അറബ് ക അറബ് കവിതയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ആദ്യം അറബി ക അറബിയിലാണ് ആ വരികൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അത് ഉറുദുവിൽ ധാരാളം വരികൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഉറുദുവിൽ ഗസലുകൾ പുതുതായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രചാരം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അമീർ ഖുസ്രുവാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആദ്യകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സം ഈ ഗസൽ രചയിതാവ് ആ അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ കാലത്തോടുകൂടി അതിന് വ്യാപകമായൊരു പ്രചാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഉറുദു ഗസലുകൾക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം വരികയാണ് പിന്നീടത് ലളിതവൽക്കരിച്ച ഹിന്ദിയിലും ആ ഗസലുകളുടെ ഗസലുകൾക്ക് പ്രചാരം കിട്ടി ഹിന്ദി ഭാഷയിലും ധാരാളം ഗസലുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നാടോടി സംഗീത പദ്ധതികളുടെ അതേസമയത്ത് തന്നെ പേഴ്സ്യൻ ഇസ്ലാമിക സൂഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിൽ പറയാറുള്ള ആ സംഗീത പദ്ധതികളായിട്ട് കലർന്നതോടുകൂടി മുഗൾ സംഗീതം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കലർപ്പുകൾ വന്നതോടുകൂടി ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതത്തിൽ വലിയ കലർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കലർപ്പുകൾ ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ബാധിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കരുത് ഈ കലർപ്പുകൾ ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതത്തിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ അതിനൊരു വികാസമാണ് അതോടുകൂടി
സംഗീത സ്കൂളുകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വേഗം മനസ്സിലാവും അത്തരത്തിലുള്ള കലർപ്പുകൾ സംഭവിക്കാറില്ല അതിന് പകരം കർണാടക സംഗീതത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുന്നത് അവരുടേത് ശുദ്ധ സംഗീതമാണെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതും വളരെ എന്താ പറയണ്ടേ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായോ സാംസ്കാരികപരമായോ സാംസ്കാരികമായോ ശരിയല്ലാത്ത ഒരു വാദമാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല കാരണങ്ങൾ അതിന് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് കർണാടക സംഗീതത്തിന് വലിയ പ്രചാരം കിട്ടിയ ത്രിമൂർത്തികളുടെ കാലം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും പ്രധാനമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് തഞ്ചാവൂരിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതേ കാലത്ത് ഇവരുടെ കൃതികളിൽ കർണാടക സംഗീത കൃതികൾ മാത്രം അല്ല കർണാടക സംഗീതത്തിൽ അന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ കൃതികളിൽ കാണാവുന്നത് ഒരു നാൽപ്പതോളം ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗങ്ങളും കാണാം ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ കർണാടക സംഗീതവും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും തമ്മിലുള്ളൊരു കലർപ്പ് അവിടെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഉപകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വയലിൻ എന്ന ഉപകരണം പാശ്ചാത്യ സംഗീത ഉപകരണം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരം നേടുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരം നേടുന്ന ഈ ഉപകരണം തഞ്ചാവൂർ ബാൻഡ് തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് തഞ്ചാവൂരെ സഹോദരന്മാർ ചേർന്നിട്ടൊരു ബാൻഡ് തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചൗടയ്യ വടിവേലു ചൗടയ്യ പൊന്നയ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ തഞ്ചാവൂർ സഹോദരന്മാർ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവർ ഈ വയലിൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വയലിൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെ നേരെ സഹോദരനായ ബാലുസ്വാമി ദീക്ഷിതരാണ് വയലിന് പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരം നൽകിയതെന്നും പറയാറുണ്ട് ഏതായാലും എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരഭോജി രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് തഞ്ചാവൂരിലെ ശരഭോജി രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വയലിൻ എന്ന ഉപകരണത്തിന് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഈ തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരഭോജി രാജാവുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ സമീപത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വടിവേലുവിലൂടെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലും വയലിനെത്തുന്നത് ഇവിടെ സ്വാതി തിരുനാൾ അതിന് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് കൊടുത്തത് വയലിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് സ്വാതിരുന്നാൾ കൊടുത്തത് വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ത്രിമൂർത്തികളിലെ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ അദ്ദേഹം നിരവധി പാശ്ചാത്യ സംഗീത കൃതികൾ അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല കൃതികളും അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ പാശ്ചാത്യ സംഗീതവും നാടോടി സംഗീതവും പിന്നെ പരമ്പരാഗതമായ കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ അവതരിപ്പിച്ച് പോന്നിരുന്ന ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കലർപ്പാണ് പിൽക്കാലത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന കർണാടക സംഗീതം തന്നെ പിന്നീട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പിന്നീട് തന്നെ പ്രചാരം നേടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗായകൻ എന്ന് പറയാവുന്ന പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗായകൻ മഹാരാ മഹാരാജപുരം വിശ്വനാഥ അയ്യരാണ് മഹാരാജപുരം വിശ്വനാഥ അയ്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത തന്നെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാനി കർണാടക ശൈലികൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചേരികൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കർണാടക സംഗീതമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ കലർപ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രാഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ പല കർണാട്ടിക് രാഗങ്ങൾക്കും സമാനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ സമാനമായ രാഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കർണാട്ടിക് രാഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സമാനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അവതരണ പദ്ധതി സ്വാംശീകരിക്കുകയും അതിനകത്ത് നിരവധി മനോധർമ്മങ്ങൾ പുലർ മനോധർമ്മങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മഹാരാജപുരം വിശ്വനാഥ അയ്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീത കച്ചേരികൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെയും കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു കലർപ്പ് അവിടെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മഹാരാജപുരം വിശ്വനാഥ അയ്യർ മാത്രമല്ല തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് അന്തരിച്ച ബാലമുരളി കൃഷ്ണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിലുള്ളതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അത് പോട്ടെ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ ജുഗൽ ബന്ദികൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ജുഗൽ ബന്ദികളാണ് സംഗ ഈ സംഗമം സങ്കരം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ 
ഇപ്പോൾ കരുണ ജയവാനന്ദ താമസം കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത് പാടിയാൽ അജിതാഹരേ ജയ മാധവ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് പാടും പനിമതി മുഖി ബാല എന്നുള്ള ആഹരി രാഗത്തിലുള്ള പദമാണെങ്കിൽ കഥയെല്ലാം അറിവായി പനിമതി മുഖി ബാലേ പത്മനാഭ നിന്നിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമാനമായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കഥയെല്ലാം അറിവായി പൃഥയുടെ സുതാ സഖേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥകളി പദം ഇദ്ദേഹം പാടുകയാണ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം യുഗൽമന്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് പരസ്പരം ഉള്ള കലർപ്പുകൾ രണ്ട് രണ്ട് ശൈലിയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കലർപ്പുകൾ അവിടെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പാടുന്നത് നോക്കണ്ട അത് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഒരു ഒരു ജാമ്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന നൽകി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലർപ്പുകൾ ഈ ജുഗൽമന്തിയിൽ തന്നെ സാധാരണമാണ് ബാലമുരളീകൃഷ്ണ പാടുമ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആലാപന ശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജുഗൽബന്ദികളിൽ തെളിഞ്ഞു കേൾക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല വേറൊരു സ്പേസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ മറ്റൊക്കെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അധികം പറയാറില്ലാത്തൊരു സ്പേസും കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടി എച്ച് വിനായക റാമനെ പോലെ ഘടം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ ഘടവാദകനായുള്ള ടി എച്ച് വിനായക റാം അതേപോലെ എൽ ശങ്കർ രാംനാട് രാഘവൻ ഇങ്ങനെ കർണാടക സംഗീതത്തിൽ രംഗത്ത് പ്രശസ്തരായുള്ള മൂന്ന് സംഗീത വിദ്വാൻമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അറുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവർ അവിടെ രൂപം കൊടുക്കുന്നത് ശക്തി എന്ന ഒരു ബാൻഡാണ് ശക്തി എന്നുള്ള ഒരു സംഗീത ബാൻഡ് അറിയാമല്ലോ അമേരിക്കയിൽ ധാരാളം വെസ്റ്റേൺ പോപ്പ് മ്യൂസിക്കിൽ നിരവധി ബാൻഡുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാൻഡിനാണ് അവർ രൂപം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇവരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് മറ്റേ എൽ ശങ്കർ വയലിൻ്റെ എൽ ശങ്കർ തബലയിലെ സാക്കിർ ഹുസൈൻ മൃദംഗത്തിൽ രാംനാട് രാഘവൻ വിക്കു വിനായക റാം അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് വിനായക റാം ഘടത്തിൽ ജോൺ മക്ലോളിൻ ഗിറ്റാറിൽ ഇങ്ങനെ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സംഗീതത്തിൽ തന്നെ സാക്കിർ ഹുസൈൻ അറിയാമല്ലോ ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതത്തിലെ തബല തബലവാദകനാണ് അദ്ദേഹവും ഘടം വായിക്കുന്ന വിക്കു വിനായക റാമും വയലിൻ വായിക്കുന്ന എൽശങ്കറും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ സംഗീത ബാൻഡ് അവിടെ രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ജോൺ മക്ലോളിനും ഉണ്ട് അവിടുത്തെ തന്നെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ പ്രസിദ്ധ ഗിറ്റാറിസ്റ്റായിട്ടുള്ള മക്ലോളിനും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെ അറുപതുകളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ബാൻഡാണ് ശക്തി ശക്തി ബാൻഡ് നിരവധി സംഗീത അവതരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ബാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മഹാവിഷ്ണു എന്നുള്ള ബാൻഡ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന ബാൻഡ് വരുന്നതോടുകൂടി ശക്തി ദുർബലമാവുകയും ഇവരൊക്കെ ആ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ബാൻഡിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊക്കെ അറുപതുകളിൽ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അറുപതുകളിൽ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന സംഗീത പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ വയ്യ എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കറിയാം അറുപതുകളുടെ അവസാനമാണ് ഹിപ്പി സംസ്കാരം പാശ്ചാത്യ സംഗീത രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ പോപ്പ് സംഗീത രംഗത്ത് പ്രബലമാകുന്നത് ഹിപ്പി സംസ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മാനസികാവസ്ഥ കൂടിയാണ് പുറമുള്ള പെരുമാറ്റം മാത്രമല്ല ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും കൂടിയാണ് അറുപതുകളുടെ അവസാനം കുറേയേറെ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് കാലിഫോർണിയ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കാലിഫോർണിയൻ തീരങ്ങളിൽ കുറേയേറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഏകദേശം അരാജകവാദത്തോടടുത്ത ഒരു നിലപാടുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധോതല സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ കലാവിഷ്കാരങ്ങളും ഒരു ജീവിത ശൈലിയും തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുകയാണോ രൂപപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണോ നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള ബീറ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അലൻ ജിൻസ് ബർക്ക് ജിൻസ് ബർക്കിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രാക്രുവിനെ പോലെ ഉള്ള കവികൾ അവരുടെ കവിതാവതരണങ്ങളും ഒക്കെ ആ ബീറ്റ് ജനറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബീറ്റ് ജനറേഷൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ചയാണ് ശരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള തുടർച്ചയാണ് ഈ ഹിപ്പി സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക കാലിഫോർണിയ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഹിപ്പി
ഈ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗിറ്റാറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മലർന്നിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഗിറ്റാറിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഗിറ്റാറിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സംഗീതം കേൾക്കുക അതാണ് അവരുടെ ഹോബി ഈ ലഹരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഒരു അതീന്ദ്രിയ ബോധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതീന്ദ്രിയ യാഥാർത്ഥ്യമോ ആ ഒരു അനുഭവം ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സംഗീതം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ തനിമ സങ്കല്പത്തിനൊക്കെ ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയാണ് അവർ സങ്കല്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ അറിയാലോ നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പാമ്പാട്ടികൾ ധാരാളം പാമ്പാട്ടികളും കൂടോത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും മന്ത്രവാദികളും പിന്നെ എന്താണ് മറ്റേ ധ്യാനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇവയെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള താടി മുടിയിൽ നിട്ടിയ സന്യാസികളും മറ്റേ അഘോരികളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു അറിയാമല്ലോ ഈ പൗരസ്ത്യർ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സോറി പാശ്ചാത്യർ നോക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയുണ്ടല്ലോ ആ ഇന്ത്യയാണ് ഇവർ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ആ മനസ്സിനിണങ്ങുന്ന പാകത്തിനുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ തബല പോലെയുള്ളൊരു ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ മൃദംഗം പോലൊരു ഉപകരണം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വാദമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഈ വിക്കു വിനായകറാവും മറ്റുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ പോയി ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ടു പോയ മറ്റൊരു സംഗീതജ്ഞനുണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ആളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിത്താർ വാദകനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ യഹൂദി മനുഹിൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഗീതാവരണങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതജ്ഞൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ പല ക്ലബുകളിലും അതായത് ക്ലബുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സംഗീതം അപ്പോൾ പല ക്ലബുകളിലും ഉള്ള പാർട്ടിക്കിടയിലാണ് സിത്താർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരിക പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോഴൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതം ആലപിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിലുള്ള ആരെങ്കിലും മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോഴേ ആ പരിപാടി നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് എനിക്കിനി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് പോകാനൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോഴേ തടയും അത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത്തരത്തിലൊരു വളരെ നിശബ്ദമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയിലുള്ള പരിണാമങ്ങളുമായിട്ട് വരെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാലാപനമാണ് അവരുടേത് അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള രവിശങ്കറാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ക്ലബുകളിൽ ബ്ലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലബുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ സിത്താർ വാദനം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ പല ആൾക്കാരും പരിചയപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ആ ക്ലബുകളിൽ അതിൻ്റെ സംഘാടകർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്ക് സംഗീതജ്ഞൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ ഫോക്ക് സംഗീതജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം അസ്വസ്ഥനായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാതില്ല അദ്ദേഹം വല്ലാതെ കലഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഫോക്ക് സംഗീതമല്ല ഇത് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കലാവുക ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് മറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ പോയിൻ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഗം രാഗം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മനസ്സിലാവാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ സംഗീതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തമായിട്ട് വാദിക്കുകയാണ് രവിശങ്കർ പക്ഷേ അവർക്ക് അതൊന്നും അധികം കൺവിൻസിങ് ആയില്ല ആ യഹൂദി മനുഹിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് രവിശങ്കറിന് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം ഇതാണ് എന്ന് ഏകദേശം അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഹിപ്പി കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രവിശങ്കർ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുൻപത്തെ വേറൊരു ചരിത്രം പറയാണ്ട് പറ്റില്ല അതായത് ഏതായാലും പാശ്ചാത്യ സംഗീത രംഗത്തെ കലർപ്പുകളെ പറ്റിയും കൂടി ഒരു ചെറിയ സൂചന പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആ കലർപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ആ കലർപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഹിപ്പി കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
നോൺ വെസ്റ്റേണും നോൺ ക്ലാസിക്കലുമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുക അത്തരത്തിൽ ആവേശികമാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ തന്നെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ധാരയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തൽക്കാലം അധികം പറയുന്നില്ല അത് കാരണം അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യവുമായിട്ട് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വലിയൊരു പശ്ചാത്തലം അതിന് വേറെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഡെബ്യൂസിയും സ്ട്രാവിൻസ്കിയും അതുപോലെ അർണോ ഷോൺബെർഗും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആ സമയത്ത് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത രംഗത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് പോലുള്ളൊരു സംഗീത രൂപം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ ക്രോമാറ്റിക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീത അവതരണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ എറ്റോണൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ടോണൽ മ്യൂസിക് അല്ല എറ്റോണൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന രീതി സ്വരേതര സംഗീതം എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗീത രൂപങ്ങൾ അവിടെ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നു അതുപോലെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെയും ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെയും മറ്റുമൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത കൃതികളോട് കലർത്തുന്ന ഒരു കലർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വരുന്നു അതേപോലെ കർഷക സംഗീതത്തിൽ നിരവധി സംഗതികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെബ്യൂസിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കർഷക സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ട് കർഷകരുടെ സംഗീതം കേൾക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ സംഗീതത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറേയേറെ സംഗതികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാശ്ചാത്യ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തെ പുനർനിർവചിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നു അതിന് വേറെ ചില വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ആ വിമർശനങ്ങൾ ഇതാണ് കർഷക സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരൊരിക്കലും തങ്ങളുടേതായിട്ട് കണക്കാക്കാത്ത ഒരപരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ കർഷക സംഗീതത്തെ കാണുന്നത് ആ കർഷക സംഗീതത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചറൽ ഡോമിനേഷൻ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു അർബൻ സെൻറ്റേഡായിട്ടുള്ള നഗരകേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക ബോധം തന്നെയാണ് അവിടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ച കലർപ്പുകളുടെ ഒരു സാമാന്യ സ്വഭാവം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് വെസ്റ്റേൺ പോപ്പ് സംഗീത രംഗത്ത് സംഭവിച്ച കലർപ്പുകളെക്കുറിച്ചാണ് അത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ അമേരിക്കൻ സ്ലേവ് സോങ്സ് അവിടുത്തെ അടിമകളായ കർത്തവർഗക്കാരായിട്ടുള്ള അടിമകളുടെ പാട്ടുകൾ കണ്ടെടുത്ത് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് അവിടെ ഈ പ്രബലമായ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത ധാരയ്ക്ക് മറ്റൊരു ബദൽ രൂപപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഗ്രാമഫോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പിന്നെ എന്താണ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗ സാങ്കേതിക സംഗതികൾ കൂടി വന്നതോടുകൂടി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റിൻ്റെ അവസാനം തന്നെ എച്ച് എം വി ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് ആ എന്താണ് ആ സംഗീത ആലേഖനത്തിനും അതിൻ്റെ അവതരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് രൂപപ്പെടുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഗ്രാമഫോൺ ഗ്രാമഫോണിൻ്റെ വിൽപ്പനയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായാലും അതിനെ തുടർന്നിട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ചർച്ച് സംഗീതവും നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കറുത്തവരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ കറുത്തവർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നിരുന്ന സംഗീത രൂപങ്ങളും കലർന്നിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ജാസ് അവതരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ജാസ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംഗീത രൂപങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ യൂറോപ്യൻ ചർച്ച സംഗീതം അതുപോലെ റാക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗീത ശൈലി ഒപ്പം ജാസിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നാടോടി സംഗീത ശൈലിയും ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ജാസ് സംഗീതം അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവതാരകർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ലൂയി ആംസ്ട്രോങ് അതുപോലെ ക്യാപ് കല്ലോവേ എല്ലാ ഫിറ്റ്സറാൾഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസിദ്ധരാൾ ബി ബി കിങ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസിദ്ധരായുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ജാസ് സംഗീതം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് വീണ്ടും പിന്നീടുള്ള ഒരു പാശ്ചാത്യ പോപ്പ് സംഗീതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പോപ്പ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതാണ് ജാസ് ഉണ്ടാകുന്നു തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ബ്ലൂസ് സംഗീതം വരുന്നു ബ്ലൂസ് സംഗീതം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് വിഷാദ സ്വരത്തിലുള്
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റോളിറ്റ് ലൈക്ക് ബീധോവൻ പോലുള്ള ഗാനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ആ കാലത്തെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഇവരാണ് ശരിക്കും ഈ റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ സംഗീതത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പ്രചാരം നേടുന്നത് വെളുത്തവരിലൂടെയാണ് ഇപ്പം ബിൽഹാലിയെ പോലെ ബിൽഹാലി ബിൽഹാലിയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ റോക്ക് റോൺ ക്ലോക്ക് സോറി കേട്ടോ മറ്റേ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാറി ഐ ഹാവ് നോ കിക്ക് 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 അഗെയിൻസ്റ്റ് നോ മോഡേൺ ജാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അടുത്തുള്ള വരികളുള്ള ആ ഇത് അത് ആണ് ചക്ബറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ഗോ ഫോർ റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് ചക്ബറിയുടെ ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നീട് ആണ് ബിൽഹാലിയാണ് റോക്ക് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആൽബത്തിലൂടെ ബിൽഹാലിയാണ് ഇതിന് വലിയൊരു പ്രചാരം പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് നൽകുന്നത് തുടർന്ന് എൽവിസ് പ്രസ്ലിയെ പോലെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആ രംഗത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അൻപതുകളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ സംഗീതത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് വൈദ്യുതി കടന്നു വന്നതോടു കൂടിയാണ് അതിനെ നമ്മൾ റോക്ക് സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് റോക്ക് ആൻഡ് റോളിലേക്ക് ഈ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടപ്പോഴാണ് റോക്ക് സംഗീതമായി മാറിയത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗീത ബാൻഡുകൾ ബീറ്റിൽസ് പോലെ ദ ഹൂ പോലെ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺസ് പോലെ ഒക്കെയുള്ള ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലിവർപൂളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ബാൻഡുകൾ ആ ബാൻഡുകൾ അവരുടെ ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാറിലുള്ള അവതരണ ശൈലി ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവതരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് സംഗീതാവതരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ സംഗീതാവതരണ ശൈലി അത് അമേരിക്കയിലും പ്രചാരം നേടുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബീറ്റിൽസ് ബീറ്റിൽസിന് വലിയ ഒരു സ്വാധീനം അമേരിക്കയിൽ അറുപതുകളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അറുപതുകളിലാണ് അമേരിക്കയിൽ ബീറ്റിൽസ് അത്രത്തോളം പ്രചാരം നേടുന്നത് അതോടുകൂടി അമേരിക്കൻ കൗമാരം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാറുമായിട്ട് തെരുവിലിറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ ബീറ്റിൽസിൻ്റെ ശൈലിയിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ അവിടെ ആലപിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഹിപ്പി കൾച്ചറും അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ഹിപ്പി കൾച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പി കൾച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരുടെ സംഗീത ശൈലിയായിട്ടുള്ള സംഗീത രൂപമായ സൈക്കഡലിക് റോക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ സൈക്കഡലിക് റോക്കിൽ പാശ്ചാത്യ സംഗീതോപകരണങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംഗീതോപകരണങ്ങളാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ഒരു സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിൻ്റെ കീഴിലാണ് ബീറ്റിൽസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗായകൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗായകരിൽ ഒരാളായ ജോൺ ലെന്നും അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗായകൻ ജോർജ് ഹാരിസണാണ് ഈ ജോർജ് ഹാരിസൺ രവിശങ്കറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സിത്താർ പഠിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം നോർവിജിയൻ വിട്ട് പോലൊരു ഗാനത്തിൽ എല്ലാവരും കേട്ടുള്ള ഗാനമായിരിക്കും ഐ വൺസ് ഹാഡ് എ ഗേൾ ഓർ ഷുഡ് ഐ സേ ഷീ വൺസ് ഹാഡ് മീ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഗാനം ആ ഗാനത്തിൽ ഗിറ്റാറിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ലീഡ് ഗിറ്റാറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഗിറ്റാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല പകരം സിത്താറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സിത്താർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിത്താർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സിത്താർ വായിക്കുന്നത് ജോർജ് ഹാരിസണാണ് ജോർജ് ഹാ ജോർജ് ഹാരിസൺ ഇത് പഠിക്കുന്നത് രവിശങ്കറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ജോർജ് ഹാരിസൺ തന്നെ പിൽക്കാലത്തിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിനോടൊന്നും വലിയ ഭ്രമമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇന്ത്യൻ സംഗീതോപകരണങ്ങളോടും വലിയ ഭ്രമമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ഈ ഒരു ഉപകരണം വായിക്കാൻ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയുമോ ഞാനത് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള എൻ്റെ വേരൽ വിടും പോയി വേദന എടുത്തിട്ട് അറിയാലോ ഇത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഗീതമാണല്ലോ ശരിക്കും ഈ വെസ്റ്റേൺ പോപ്പ് സംഗീതത്തിൽ പ്രകാരം അറിയാലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ യുവ യുവാക്കൾക്കാണ് അവിടെ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാർക്കാണ് അവിടെ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ആശയഗതികൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവരെ തൃപ്തി ആ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ ഇതിലേക്ക് എല്ലാത്തിനും കാണാമെന്ന് അർത്ഥം ഇതിനോടൊന്നും വലിയ ആസക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊരു വലിയ ആദരവോ ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത് പകരം ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗീതം അവിടെ പ്രചാരം നേടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സംഗീതം പാശ്ചാത്യ രംഗത്ത് ആദരിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതായാലും അത്ര വലിയ ആദരവ് ഒന്നും
അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമ്മളുടെ കൺസേണിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എത്ര വേഗത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വായി നോക്കുന്നത് സാക്രൂസിന് എത്ര വേഗത്തിൽ തബല വായിക്കുന്നു പത്ത് വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ പത്ത് വിരലുകൾ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് മാനദണ്ഡമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃദംഗിസ്റ്റാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ എണ്ണങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മഹത്വമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സാധകം സാധക ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ സാക്രൂസേം പറയുന്നു അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം നാദ നാദത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഈ വാദ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലത്തും തൊട്ടാൽ ഏത് ശബ്ദം കേൾക്കും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉപയോഗവും ആ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് സാക്കിർ ഹുസൈൻ പുനർനിർവചിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഈ പെരട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാദത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ സൂക്ഷ്മ സാധ്യതകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സാക്കിർ ഹുസൈൻ്റെ ഒരു പരാതി പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ ശൈലി ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീത അവതരണങ്ങളിൽ തബല വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിനെയും കർണാടക സംഗീതത്തിനെയും കലർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് തന്നെ നാടോടി ഗാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാടോടി സംഗീത പദ്ധതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ പല രാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാവേരി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നീലാമ്പരി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുന്നാകവരാളി പോലെ ഉള്ള രാഗങ്ങൾ അവ നാടോടി സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് എരിക്കുലക്ക മോതിരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എരുക്കുല എന്ന വർഗത്തിൻ്റെ ഈ നാടോടി വർഗത്തിൻ്റെ സംഗീതമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എരിക്കുല കാമോതിരിയാണ് കെ മലയാളത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ആ വാക്ക് പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് എരിക്കില കാമോതിരി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പഴയ ആട്ടകഥാപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എരിക്കില കാമോതിരി എന്ന് കാണാം ഇത് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ ഇതിന് പറയുന്നത് യദുകുല കാമോജി എന്നാണ് യദുകുല കാമോജി ആക്കി മാറ്റിയത് ഈ എരിക്കില കാമോതിരി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോത്ര സംഗീതത്തിൻ്റെയും നാടോടി സംഗീതത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനം കർണാടക സംഗീതത്തിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫോക്ക് സംഗീതത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും അതിൻ്റെ കലർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദുജാവന്തി പോലൊരു രാഗം കർണാടക സംഗീതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല കർണാടക സംഗീതത്തിൽ അധികം അപൂർവ രാഗമായിട്ടാണ് ദുജാവന്തി കണക്കാക്കുന്നത് അഖിലാണ്ടേശ്വരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ വളരെ പ്രസ പ്രസിദ്ധമായ രാഗവുമാണ് അത് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ വലിയ പ്രചാരം നേടുകയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഹിന്ദു അതുപോലെ തന്നെ ഹംസധ്വനി ഹംസധ്വനി കർണാടക സംഗീതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഗമാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല ഹംസധ്വനി ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ പ്രചാരം നേടുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത ശൈലിയിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല സംഗീത ശൈലിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും കലർപ്പുകളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സംഗീത രൂപങ്ങളും വളരെ ആപേക്ഷികമായിട്ട് ഒന്ന് മറ്റേതിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത രംഗത്തെ ഒരു ഒരവസ്ഥ ജനപ്രിയ സംഗീത രംഗത്തും ഏകദേശം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പാശ്ചാത്യ ജനപ്രിയ സംഗീത രംഗത്ത് സംഭവിച്ച ചില കലർപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പോപ്പ് സംഗീതം രൂപപ്പെടുന്ന വഴികൾ കറുത്തവരുടെ സംഗീതം അതിൽ തന്നെ ഈ റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ പിന്നീട് റോക്ക് സംഗീതമായിട്ട് മാറുന്നു സോൾ സംഗീതം വരുന്നു ജെയിംസ് ബ്രോണിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സോൾ സംഗീതം വരുന്നു സെക്സ് മെഷീൻ പോലുള്ള ഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് 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 എന്നുള്ള ഗാനമൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ബ്രോണിനെ പോലുള്ള ഒരു പാട്ടുകാർ വരു പാട്ടുകാർ വരുന്നു അവരെ ഹാർഡ് മെറ്റൽ പിന്നെ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സംഗീതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നു എഴുപതുകളിൽ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സംഗീതം അതിൻ്റെ പാട്ടാണ് റാപ്പ് സംസാര ഗാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന റാപ്പ് സംഗീതത്തിന് വരുന്ന പ്രാധാന്യം ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ജമേക്കയിൽ നിന്ന് എന്താണ് സ്കാ റോക്ക് സ്റ്റഡി പിന്നീട് റഗ്ഗെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗീത ശൈലികൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇങ്ങനെ
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജമൈക്കയിലും അതെ തനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ചെന്നെത്തുന്ന കലർപ്പുകളിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ബോബ് മർലിയെ നമ്മളിന്ന് ബോബ് മർലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റെഗ്ഗെ ശൈലിയായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലോർക്കുക ഈ ബോബ് മർലി ജമൈക്കയിൽ ധാരാളം വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗായകനാണ് കാരണം ഈ റെഗ്ഗെ ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം കലർപ്പുകൾ വരുത്തുന്നതാണ് അവിടുത്തെ വലിയ പരാതി ശുദ്ധ റെഗ്ഗെ ഗായകനല്ല എന്നാണ് ബോബ് മർലിയെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് ഈ രീതി നോക്കിയാൽ അവിടെയും ഏത് ഏത് സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാലും കലർപ്പുകൾ തന്നെയാണ് സംഭവ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് തനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് അന്വേഷണവും ചെന്ന് എത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തരത്തിലുള്ള കലർപ്പുകളിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മലയാളത്തിൽ സംഗീത രംഗത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് സംഗീത രംഗത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം സംഗീത നാടകങ്ങളുടെയും ചവിട്ട് നാടകങ്ങളുടെയും മറ്റും ഒക്കെ ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിലാണ് സിനിമ എന്ന കലാരൂപം ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായി വന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രചാരം നേടുന്നത് ആദ്യ ചിത്രമായുള്ള ഗാ ബാലനിൽ തന്നെ ശബ്ദചിത്രമായുള്ള ബാലനിൽ തന്നെ സംഗീതത്തിന് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം മുതുകുള രാഘവൻ പിള്ളേ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്ന പ്രഹ്ലാദ പോലുള്ള സിനിമകൾ അവിടെയും സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാം സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ആരംഭം ഞാൻ എൻ്റെ ചരിത്രം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ലഭ്യമാണ് മലയാള സംഗീതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള ജനപ്രിയ സംഗീതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരു ഞാനും ഒരു ലേഖനം നേരത്തെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിറപ്പകെട്ടുള്ള നൃത്ത സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ സംഗീതത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കുന്ന വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് പകരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില കലർപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകൾ മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ പോലെ പിൽക്കാലത്തറിയാമല്ലോ ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്ന ഗായകനെ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആചാര്യനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളത് ഒരു തമാശ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുക ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ നമ്മൾ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സഹാരണി സ്വാമികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സന്യാസിമാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമുക്കറിയാം ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി എന്നുള്ള അദ്ദേഹം തമിഴ് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അതറിയാലോ ശുദ്ധ സംഗീതം ഞങ്ങൾ ആ ഞാൻ പറയുന്ന ആ സംഗീത ശൈലിയും പിന്നെ എന്താണ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അപ്പിയറൻസും അതിനു പോലും ആ ശരീരഭാഷയ്ക്ക് പോലും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് എന്നു വെച്ചാൽ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ കാണാൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്ന സംഗീതത്തിനെ കാണാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ പാട്ടിൽ പോലും എന്തൊരു പുതുമയാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുക അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നൊരു സംഗീതം തന്നെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ദയവായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അദ്ദേഹം അവസാന കാലത്ത് ചെയ്തൊരു ഗാനമാണ് വാതിൽ പെഴുതിലൂടെ എൻമുന്നിൽ കുങ്കുമം വാരി വിതറും ത്രിസന്ധ്യ പോകെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗാനം വളരെ സുന്ദരമായ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു അറിയാലോ ഒരു ഒരു കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ അത്രത്തോളം എന്താണ് ബാധയുള്ള എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ചെയ്തതാണ് അത് നമുക്ക് തോന്നില്ല അതിന് പകരം ആ അതിൻ്റെ സംഗീത പരിചരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുതുമ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഏതായാലും ഈ ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്ക് പോലും മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീത രംഗത്ത് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ചില കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗാനം മെഹബൂബ് പാടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗാനം അകാലേ ആരും കൈവിടും എന്ന ഗാനം അത് ഇത്
ഇതാതെ കാലത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗാനം ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്ക് പ്രതിഭയിലാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംഗീതകൃതി ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മോഷണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഗീതത്തിന് അത്ര വലിയ ഉടമസ്ഥാവകാശമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന് ഇത്രത്തോളം വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കലർപ്പുകൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതിവിടെ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അർത്ഥമെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ട് സുഹാനി രാത്രിച്ചുകി എന്നുള്ളതിന് പകരം അകാലെ ആരും കൈവിടും എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് വേറൊരു പാട്ട് അതുപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കൃത്യം മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ നീയൻ ചന്ദ്രനെ ഞാൻ നിൻ ചന്ദ്രിക എന്നുള്ള അത് തു മേരേ ചാന്ത് മേ തേരി ചാന്തിനി എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന അതേ ഗാനം അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിനിമയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഹിന്ദു ഹിന്ദി സംഗീതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പരിചിതമില്ലാത്തൊരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ മോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ഇത് ഹിന്ദി സാന ഹിന്ദി ഗാനങ്ങളുടെ അവതരണമാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പാശ് ഈ ഒരു ജനപ്രിയ സംഗീതം രൂപപ്പെടുന്ന പെടുന്ന പെടണമെങ്കിൽ തന്നെ ജനപ്രിയ സംഗീതം എന്ന സംഗതി രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ കലർപ്പുകൾ സംഭവിച്ചേ മതിയാവും കാരണം വളരെ പരിചിതമായ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പശ്ചാത്തലം കേരളത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കുണ്ട് അവിടെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു സംഗീത പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് പൂർണ്ണമായ അപരിചിതമായിരിക്കുകയും വരുത് പൂർണ്ണമായ ഒരു അപര അപരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജനപ്രിയ സംഗീതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പണ്ഡിതനെന്നോ പാമര അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സെന്നോ മാസെന്നോ ഉള്ള വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാവരെ കൊണ്ട് അത് കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതങ്ങനെ കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കലർപ്പുകൾ സംഭവിച്ചാൽ മതിയാവൂ കാരണം പരിചിതമായ ചില സംഗതികൾ അതിലുണ്ടാവണം ഒപ്പം തന്നെ അപരിചിതമായ ചില സംഗതികളും ഉണ്ടാവണം ഈ അപരിചിതമായ സംഗതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് പുതിയതായി തീരുകയുള്ളൂ ഈ കേരളത്തിലെ ജനപ്രിയ സംഗീതജ്ഞരെ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം ഈ രീതിയിൽ ഹിന്ദു അവർക്ക് തന്നെ പരിചിതമായിരുന്ന ബർസാക്കിലെയും ദില്ലഗിലെയും ഒക്കെ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ ആ ഗാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അവയ്ക്ക് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള മലയാള ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരാദ്യം വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ജീവിത നൗക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നു ജീവിത നൗകയിലെ ഗാനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അകാലെ ആര് കൈവിടും എന്നുള്ള ഗാനം ഈ ജീവിത നൗക കേരളത്തിൽ വലിയ വിജയം നേടുന്നു അവിടെ നിന്ന് നേരെ അത് കേരളത്തിലെ വിജയം അവരെ ഹിന്ദിയിലൊരു വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഹിന്ദിയിൽ ആ ചിത്രം പുനരവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് വീണ്ടും റീമേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് റീമേക്ക് ചെയ്ത് ഹിന്ദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഹിന്ദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം വരികയാണ് വെച്ചാൽ ഹിന്ദി ഇങ്ങോട്ട് കടമെടുത്ത് ആ ട്യൂണിലുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് പലതും ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സംഗീതം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരികയാണ് ഏതായാലും ഹിന്ദിയിൽ ആ സിനിമ ഇതിൻ്റെ ഈ മൊഴി മാറ്റിയ സിനിമ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പരാജയമാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ മലയാളികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന നീലക്കുയിൽ എന്ന സിനിമയുടെ പിറവിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കലർപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാമോ സമയം തീർന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് മണിവരെ എടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ വിപുലവും സങ്കീർണമായിട്ടൊരു വിഷയമാണിത് ഇത് ധാരാളം എന്താണ് റെക്കോർഡുകളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി വിശദമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയായികയല്ല എന്നാലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ള എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് അറിയാമല്ലോ ധാരാളം ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ഗാനങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ റ
എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ബാക്ക് ബീറ്റാണ് വെസ്റ്റേൺ റോക്ക് മ്യൂസിക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുണ്ട് ഫോർ ഫോർ ആണ് റിതം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നാല് ബീറ്റുകളാണ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ബീറ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് സോങ്ങുകളിൽ പ്രധാനം ഒന്നും മൂന്നും ബീറ്റുകളാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് ഊന്നലും എടുക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് നേരെ മറിച്ച് ഈ വെസ്റ്റേൺ പോപ്പ് സംഗീതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ റോക്ക് ആൻഡ് റോളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശൈലികളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡും ഫോർത്തും ബീറ്റുകൾക്കാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ബാക്ക് ബീ അതിനാണ് ബാക്ക് ബീറ്റെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക് ബീറ്റാണ് റഗ്ഗേ ശൈലി ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ ലജ്ജാവതി എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച വന്നപ്പോഴേക്കും പറയുന്നത് റഗ്ഗേ ശൈലിയിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും റഗ്ഗേ ശൈലിയല്ല അത് ഡപ്പാങ്കൂത്തിൻ്റെ ശൈലി തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡപ്പാങ്കൂത്തിൻ്റെ സംഗീത ശൈലിയിൽ തന്നെ രൂപപ്പെട്ട ഗാനമാണത് റഗ്ഗേ അല്ല റഗ്ഗയാണോ നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചറിയാം വൺ ഡ്രോ പ്രിഥം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ ഡ്രോ പ്രിഥമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റേ ബോബ് മർലിയുടെ ഒരു ഗാനം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ബഫലോ സോൾജ്യ ഞാൻ പാടുന്ന ഒരിക്കലും നോക്കരുത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഓടും അതാണ് പ്രശ്നം എന്താണ് ബഫലോ സോൾജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ താളത്തിൽ വരുന്നത് അതായത് തേർഡ് ബീറ്റിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ബീറ്റിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം കളഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് ബീറ്റിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് റഗ്ഗയിൽ താളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബഫലോ സോൾജർ പോലുള്ള ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ അനുകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കലർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ സംഗീതം ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ പാശ്ചാത്യ പോപ്പ് സംഗീതത്തിനെ എപ്പോഴും ഒരു അപരമായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ധാരാളം ക്ലബ് 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 സംഗീതം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് സോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലബ് സോങ്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാശ്ചാത്യ പോപ്പ് സംഗീതത്തിൻ്റെ കലർപ്പുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഖവാലി ഗാനങ്ങളുടെ രീതി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ഖവാലി ഗാനങ്ങളുടെ രീതിയിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണമീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അജന്ത ശില്പങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലർപ്പുകൾ ധാരാളമായിട്ട് അറിയില്ല ഖവാലി ശൈലി വരുന്നു ഗസലിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഗസലറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാശ്ചാത്യ സോറി ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗസലിൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ഗാനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനകത്ത് ക്വാഫിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് റൈം പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ചില പ്രത്യേക റൈം പാറ്റേൺസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഗസൽ ഗസൽ കപ്ലറ്റ്സിലൂടെയാണ് ഈരടികളിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ വരികൾ വരേണ്ടത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ റൈം പാറ്റേണൊക്കെ കണക്കുണ്ട് എ എ ബി എ എന്താണ് സി എ ഡി അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ആ കണക്കുകളൊന്നും പാലിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മലയാളത്തിലുള്ള ഗസലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് യൂസഫലി കച്ചേരി റഫീഖ് അഹമ്മദും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഗസലുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അവതരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഈ ഗസലിൻ്റെ ഒരു ഒരു നേരിയ ഛായ എങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം നാടൻ പാട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എന്താണ് മാർഗംകളി പാട്ടുകളുടെ മുമ്പ് തന്നെ മാപ്പിളക്കാട്ട് പാട്ടുകളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അടുത്തിടയ്ക്ക് മാർഗംകളി പാട്ടിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാട്ട് വരെ കേട്ടു ഒരു കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃത്തി ഹൃത്തിക് റോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി കലർപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സോറി നമ്മുടെ നാടൻ സംഗീതത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള നിരവധി സംഗീതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്തും ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗാനത്തെപ്പറ്റി മാ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ അൻവർ അലി എഴുതിയ ഊരാക കലവില എന്ന ഗാനം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ
മെലഡി എഴുതുന്നവരാണ് വലിയ കവികളായിട്ട് സാധാരണ അംഗീകരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത കാലത്തുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗാനം ഈ അവള് വേണ്ട അവള് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു റാപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് അതും വളരെ താളാത്മകമായിട്ട് അതിൻ്റെ റൈമിങ് പാറ്റേൺ വരെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു കുതിപ്പായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ഗാനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എന്നു വെച്ചാൽ ആ ധാരയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ഗാനങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാനത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു ഗാനമായിട്ടാണ് ഈ ഇത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴും ഈ റാപ്പിൻ്റെ കലർപ്പ് വരികയാണ് ഏതാ റാപ്പിൻ്റെ ഒരു കലർപ്പ് ഈ സംഗീത സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഈ രീതിയിൽ കലർപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യമെന്നും തനിമ എന്നുള്ളത് ഒരു സാങ്കല്പികമായ സത്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ കോമാലാണ് കേട്ടോ എനിക്കങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും എന്താണ് കലർപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തനിമയേക്കാൾ യാഥാർത്ഥ്യം കലർപ്പാണ് എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആലോചിച്ചാൽ സംഗീത ശൈലികളിലെ കലർപ്പുകൾ ആലോചിച്ചാൽ പറയേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാ